ഹായ് അസ്ലാം വലൈക്കും മറ്റൊരു വീഡിയോയിലോട്ട് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം വീണ്ടും ഒരു റെസിപ്പി വീഡിയോ ആണ് ചിക്കൻ കബലിയാത്ത് നിങ്ങളിൽ ഒരുവിധം ആൾക്കാർക്കൊക്കെ അറിയായിരിക്കും എങ്കിലും അറിയാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് മലബാർ ഏരിയയിലൊക്കെ വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റൈസാണ് ഈ ചിക്കൻ കബലിയാത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ചിക്കനും അതിൻ്റെ ഗ്രേവിയും റൈസും ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള ഒരു അടിപൊളി എന്താ പറയുന്നത് അടിപൊളി സാധനം അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം കമൻറ്റ് ചെയ്യണം കൂട്ടത്തിലെ കുഞ്ഞ് ബെല്ലൈക്കൻ കൂടി ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം ഒരു കിലോ ചിക്കൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ കബലിയാത്ത് തയ്യാറാക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഇത് തയ്യാറാക്കാം നമ്മുടെ വീട്ടിലൊരു ഗസ്റ്റ് വരികയാണെങ്കിലോ ഒരു ഫംഗ്ഷനൊക്കെ നടക്കുകയാണെങ്കിലോ ഒക്കെ നമുക്ക് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാവുന്ന ഒരു വിഭവമാണ് അപ്പോൾ അമ്മ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് കിടക്കാം ആദ്യം ഞാൻ ചിക്കനാണ് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കുന്നത് അതിന് വേണ്ടി ഒരു ചുവട് കട്ടിയുള്ള പാത്രം അടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോഴേക്ക് അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം ഒരു കിലോ ചിക്കനിലേക്ക് ഞാൻ നാല് വലിയ സവാളയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതൊന്ന് വയണ്ട് വരുന്നതിന് ആവശ്യമായ എണ്ണ നിങ്ങൾ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക എണ്ണയുടെ അളവൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ അതൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല ഏതൊരു വീട്ടമ്മമാർ ഇതൊക്കെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പം നിങ്ങൾ ഒരു നാല് വലിയ സവാള വയണ്ട് വരുന്നതിന് ആവശ്യമായ എണ്ണ എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക പിന്നെ അതിലേക്ക് പട്ട പിന്നെ ഏലയ്ക്ക ഒക്കെ ആവശ്യത്തിനുള്ള സ്പൈസസ് മാത്രം ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഒരുപാടൊന്നും വാരി വലിച്ചിടേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഞാനിപ്പോൾ ഇതിൽ പട്ട ഏലയ്ക്ക ഒരല്പം കുരുമുളക് മാത്രമേ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ അതിനുശേഷം ഇതിലേക്ക് ഞാൻ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന വലിയ നാല് സവാള അരിഞ്ഞതും കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടി ചെറിയ സവാളയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരു എട്ട് എണ്ണ എടുക്കണം ഇതിലേക്ക് ഈ എണ്ണയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കണം എണ്ണയിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കണം ഇതിനകത്ത് ഇനി എന്തെല്ലാം ചേർക്കണമെന്നുള്ളത് ഞാൻ പുറകെ പറഞ്ഞു തരാം ഒരുപാട് സാധനങ്ങളൊന്നും ചേർക്കുന്നില്ല നമ്മുടെ കിച്ചണിലുള്ള സാധനങ്ങൾ മാത്രം ചേർത്തിട്ടാണ് നമ്മളിത് തയ്യാറാക്കുന്നത് ഇതാണ്ട ഉള്ളി ഒരുവിധം വാടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും കുറച്ചെന്ന് പറയുമ്പം ഒരു ആറ് അല്ലി വെളുത്തുള്ളി ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു കഷ്ണ ഇഞ്ചിയും പിന്നെ ഒരു ചെറിയ രണ്ട് തക്കാളിയും കുറച്ച് പച്ചമുളകും എരിവിനാവശ്യമായ പച്ചമുളകും ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അതുകൂടി നമുക്ക് ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം പച്ചമുളക് അരിയുമ്പോൾ നീളത്തിൽ കീറിയിടണം നിങ്ങൾ ഇതിന് എരിവ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എരിവിനനുസരിച്ചുള്ള പച്ചമുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാനൊരു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് പച്ചമുളക് എടുത്തെന്ന് തോന്നുന്നു വേണ്ട ഒരു വിധം എല്ലാം വാടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ചിക്കൻ ക്യൂബ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതിന് മുന്നേ ഞാൻ മസാല ഇട്ടിരുന്നു പക്ഷേ എൻ്റെ ക്യാമറ ഓണാക്കാൻ വീഡിയോ റെക്കോർഡ് ആയത് ഓണാക്കാൻ ഞാൻ മറന്നുപോയി സോറി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട ബാക്കിയുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പറഞ്ഞുതരാം രണ്ട് സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് സ്പൂൺ ചിക്കൻ മസാല ഇട്ടെടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇത്രയും പൊടികൾ മാത്രമേ ഇതിലിട്ടിട്ടുള്ളൂ ഇനി ഒരു അര സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി കൂടി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ രണ്ട് ചിക്കൻ്റെ ക്യൂബ് ചിക്കൻ ക്യൂബ് ഇതിന് നിർബന്ധമാണ് ഈ കബലിയാത്തിനകത്ത് എല്ലാവരും ചിക്കൻ ക്യൂബ് ചേർക്കാറുണ്ട് ഇത് ഒരുവിധം നന്നായിട്ട് എണ്ണ തെളിഞ്ഞു വരുന്നുണ്ട് മസാല ഒരുവിധം അപ്പം അത് അതിലേക്ക് അര സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് കുരുമുളകിൻ്റെ ഫ്ലേവർ ഒന്നും ഒരുപാട് വേണ്ട നമുക്ക് ഇനി നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കണം മസാല എല്ലാം എണ്ണയിൽ കിടന്ന് പച്ച ചെവ മാറി കിട്ടണം 
അതിനുശേഷം നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയ ഒരു കിലോ ചിക്കൻ ഇതിലേക്ക് ഇട്ടു കൊടുക്കുകയാണ് ചിക്കൻ നിങ്ങൾ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അതാണ്ട് ഈ രീതിയിൽ വലിയ പീസാക്കിയിട്ട് കട്ട് ചെയ്യണം ഇനി ചിക്കനും മസാലയും എല്ലാം കിടന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് അതിൻ്റെ ഒരു പച്ച ചെവയൊക്കെ മാറി കിട്ടുന്ന വരെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഇളക്കി ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് നിങ്ങളൊന്ന് അടച്ചു വെക്കണം കേട്ടോ ഒരഞ്ച് മിനിറ്റ് അടച്ചു വെച്ചതിന് ശേഷം തുറന്നത് തുറന്നിട്ട് ചിക്കനിലേക്ക് എന്തായാലും ഒരു വേവിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള അര ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഞാൻ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ അര ഗ്ലാസ് വെള്ളത്തിനകത്ത് കിടന്നാണ് ഈ ചിക്കൻ വെന്ത് നമുക്ക് പറ്റി കിട്ടുന്നത് കാരണം ഇതൊരു ഒരുപാട് എന്താ പറയുന്നത് ലൂസായിട്ടുള്ള ഒരു കറിയല്ല ഇത് ശരിക്കും ഗ്രേവിയോടു കൂടിയാണ് നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടത് നല്ല തിക്കായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടണം അപ്പോൾ ഈ ചിക്കൻ്റെ വെള്ളവും നമ്മളിപ്പോൾ ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത വെള്ളവും എല്ലാം കൂടെ പറ്റി വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ചിക്കൻ നന്നായിട്ട് കുക്കായി കിട്ടും ണ്ട ഇത് ഒരു പകുതി വേവായി കഴിയുമ്പം ഒരു ഒന്നേകാൽ സ്പൂൺ നെയ്യ് നിങ്ങൾ അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഡാൾഡ ഇട്ട് കൊടുക്കരുത് വേറെ ഏതെങ്കിലും നെയ്യ് നിങ്ങൾ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഈ മസാലയ്ക്ക് ഒരു പ്രത്യേക ഫ്ലേവറും എന്താ പറയുന്ന ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഇട്ട് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് കിട്ടും ചില ആൾക്കാരൊന്നും അങ്ങനെ നെയ്യ് ചേർക്കാറില്ല പക്ഷെ നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ വളരെ ടേസ്റ്റിൽ ഒരു വ്യത്യാസം വരാറുണ്ട് എന്തായാലും നമ്മുടെ കറി ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് വറ്റി വരാനുണ്ട് അത് പകുതി വ അതായത് ഏകദേശം ഒന്ന് വറ്റി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു നാരങ്ങയുടെ പകുതി നമ്മൾ അതിലേക്ക് പിഴിഞ്ഞൊഴിച്ചു കൊടുക്കണം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് ക്യാപ്സിക്കം കട്ട് ചെയ്തതും ക്യാരറ്റ് കട്ട് ചെയ്തതാണ് ഞാൻ രണ്ട് ക്യാപ്സിക്കം കട്ട് ചെയ്തതും ഒരു കിലോ ചിക്കനിലേക്ക് രണ്ട് ക്യാപ്സിക്കവും രണ്ട് ക്യാരറ്റും കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കട്ട് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് രീതിയിൽ വേണമെങ്കിലും കട്ട് ചെയ്യാം പക്ഷെ കട്ട് ചെയ്യുമ്പം ഒരുപാട് സ്ലൈസ് ആക്കാൻ പാടില്ല കാരണം ഇത് ക്യാപ്സിക്കത്തിന് വേവ് കുറവാണ് ക്യാരറ്റിനും അതേപോലെ തന്നെ ഇത് ഈ കറിക്കകത്ത് മിക്സായി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കൊള്ളില്ല പിന്നെ അതാണ്ട് ഞാൻ മല്ലിയില ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് മല്ലിയില ലാസ്റ്റ് ഇടാൻ നിൽക്കേണ്ട നമ്മൾ ക്യാപ്സിക്കം ഒക്കെ ഇടുന്നതിന് മുമ്പേ തന്നെ ഇട്ട് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഈ മല്ലിയിലയുടെ ഫ്ലേവർ കൂടി നന്നായിട്ട് അതിനകത്ത് ഇറങ്ങിക്കിട്ടും മസാല ഇപ്പം ഏതാണ്ട് ഒരുവിധം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി കുറച്ചുകൂടെ അതിൻ്റെ വെള്ളം ഒന്ന് പറ്റി വരണം നമ്മൾ അവസാനം അതായത് ഇറക്കുന്നതിന് കുറച്ച് മുമ്പ് മാത്രമേ ക്യാപ്സിക്കവും ക്യാരറ്റും ഇട്ട് കൊടുക്കാവുള്ളൂ അത് രണ്ടിനും വലിയ വേവുള്ളതല്ല വെന്ത് ഒരുപാട് ഉടഞ്ഞു പോകാനും പാടില്ല വേണ്ട ഞാൻ ക്യാപ്സിക്കവും ക്യാരറ്റും അരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുകൂടി അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ ഈ ചിക്കൻ റെഡി ആയി കിട്ടും അത് ചെറിയ തീയിൽ ഞാൻ അടുത്ത അടുപ്പിലോട്ട് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ഇനി റൈസ് കൂടി കുക്ക് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് ഇനി നമുക്ക് റൈസ് കുക്ക് ചെയ്യാം ഞാനിതാണ്ട് ഒരു പാത്രം വെച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കിലോ ചിക്കന് എത്ര നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ റൈസ് കുക്ക് ചെയ്യുക ഞാനിപ്പോൾ എന്തായാലും ഒരു ഗ്ലാസ് അരിക്ക് മാത്രമേ ഇവിടെ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ പാത്രം ചൂടായി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം ഒരല്പം നെയ്യ് കൂടി നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കും പറ്റിച്ച് വെച്ചാണ് നമ്മൾ ചോറെടുക്കുന്നത് അല്ല ഊറ്റിയല്ല വേണ്ട കുറച്ച് നെയ്യ് കൂടി ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഗ്രാമ്പു ഏലയ്ക്ക പട്ട അതൊക്കെ അല്പാൽപ്പം ഇട്ടു കൊടുക്കണം അതിനുശേഷം രണ്ട് ഗ്ലാസ് ചൂടുവെള്ളം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഞാനിതാണ്ട് ഈ ഒഴിക്കുന്ന ഗ്ലാസ്സിന് ഒരു ഗ്ലാസ് അരിയാണ് എടുക്കുന്നത് അപ്പം നിങ്ങളുടെ ആവശ്യത്തിന് നിങ്ങൾ റൈസ് കുക്ക് ചെയ്തോളൂ ഞാൻ രണ്ട് ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുക ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ മാഗിയുടെ ക്യൂബ് ഇടുന്നുണ്ട് ക്യൂബിന് അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ ഉപ്പുള്ളതാണ് അപ്പം നിങ്ങളതനുസരിച്ച് കുക്ക് ചെയ്യുക രണ്ട് ക്യൂബ് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ചിക്കനകത്ത് ഞാൻ ഉപ്പിട്ട്
നന്നായിട്ട് ഇളക്കിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ കഴുകി കുതിർത്ത് വെച്ച റൈസ് അതായത് ബസുമതി റൈസ് ആണ് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഇടുന്നത് ഇതിലേക്ക് ഇട്ടു കൊടുത്ത് ഇളക്കി അടച്ചു വെച്ച് നമുക്ക് വേവിക്കാം ഈ വെള്ളം എല്ലാം വറ്റി വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഏകദേശം റൈസ് എല്ലാം നല്ല കുക്കായി കിട്ടും തീ എല്ലാം കുറച്ച് വെച്ചതിന് ശേഷം വേണം ഇത് കുക്കാക്കി എടുക്കാനായിട്ട് ഞാനിത് ചിക്കനിൽ മാത്രമല്ല മട്ടനിലും ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ടുണ്ട് വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് ഉള്ള ഒരു റൈസും അതായത് ചിക്കൻ്റെ ഗ്രേവിയാണ് ഇനി ഇത് ഏത് രീതിയിലാണ് സെറ്റാക്കി എടുക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കാം നമ്മൾ ഈ റൈസ് ഒരു പാത്രത്തിലോട്ട് മാറ്റിയാണ് റൈസ് എല്ലാം നമ്മളൊരു പാത്രത്തിലോട്ട് മാറ്റിയതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ടാണ് ഈ ചിക്കൻ്റെ ഗ്രേവി സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ് സാധാരണയായിട്ട് നമ്മൾ കല്യാണ വീടുകളിലും ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ ഉള്ള ഫങ്ഷനുകളിലൊക്കെ ഈ ഈ ചോറ് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന കണ്ടിട്ടുള്ളത് ആ രീതിയിലാണ് ഇനി വേറെ രീതിയിലുണ്ടോയെന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഞാൻ കുറേ എടുത്ത് കണ്ടതൊക്കെ ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് യൂട്യൂബിൽ കണ്ടിട്ടുള്ളത് ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഇനി നമ്മുടെ ഇഷ്ടാനുസരണത്തിന് നമുക്കിത് കഴിക്കാം വളരെ ടേസ്റ്റിയാണ് ഞാൻ വെറുതെ പറയുന്നതല്ല ഞാൻ കുക്ക് ചെയ്ത് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടതിന് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ഇടുന്നത് ഇത് ഇതേ രീതിയിൽ നമുക്ക് മട്ടനിലും ചെയ്തെടുക്കാം തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അതിനുശേഷം ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കുക ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ഷെയർ ചെയ്യണം കമൻറ്റ് ചെയ്യണം കുഞ്ഞിൽ ബെല്ലൈക്കൻ കൂടി ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം അപ്പം മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായിട്ട് ഉടനെ തന്നെ നമുക്ക